ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ವೈರಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಿಂದ ವೈರಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತನೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಡೇಟಾ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಂದ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೇ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬರ್ಬೋದು ಖರಾಬ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸನ್ನು ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಫೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಕೆ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನ ಓ ಎಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಫೈಲ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಫೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಸುಮಾರು ಆಡ್ವೇರ್ ಗಳು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಇರೋ ಇರ ಎ ಪಿ ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಬೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ವೈರಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತಿರೋದು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎ ಪಿ ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಕೆ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ 